Mamlaka ya hali ya hewa nchini imetoa utabiri wa mvua za masika kuanzia wiki ya pili ya mwezi Machi na kuwataka wananchi pamoja na taasisi mbalimbali kuchukua tahadhari ili kuepusha madhara yanayoweza kutokana na mvua hizo. Mwanahabari wetu Godfrey Monyo anayo taarifa zaidi. Akitoa tabiri huo mkurugenzi mkuu wa TMA Dr. Agnes Yazi amesema kutakuwa na mvua za juu ya wastani na sehemu zingine za wastani. Ni matarajio yetu kwamba kipindi ambacho mvua itakuwa inanyesha kutakuwa na kupungua kidogo kwa joto. Lakini kwa ujumla kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa au tunasema mabadiliko ya tabia nchi yamesababisha viwango vya joto kuendelea kupanda katika ukanda wote si Tanzania tu katika ukanda wote wa Afrika Mashariki. Awali akitoa mwelekeo wa viashiria vya mvua mtabiri wa hali ya hewa Birozi Senyangwa amesema vipo viashiria vingi vinavyoashiria uwepo wa mvua kubwa mbalimbali vinavyotumika katika maandalizi mazima ya mwelekeo wa mvua za masika kwa kipindi cha mwezi machi hadi mei 2020 e, kiashiria kimoja wapo ni pamoja na kuangalia joto la bahari linalotarajiwa kwa kipindi cha mwezi machi hadi mei 2020 ITV ilikuwa na katika baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa kikumbwa na mafuriko mara kwa mara ambapo bi Asia Dinani amesema hawezi kuama kutokana na kwamba hana pa kwenda. Hatuwezi kuondoka kwa sababu tunajua hali yenyewe ndio kama hiyo. Muone. Sisi tutajipanga kama hivyo yakija tushazoea, tunapandisha vitu juu, vingine ndio hivyo kama vinaloa, tushapata sala mara kibao sasa. Yaani inakuwa tushazoea. Kwa sababu wana kama ile mitalo saa hizi imeshazibwa. Zamani ilikuwa pamoja anakuja madogo mpaka hapa. Sasa hivi anakuja embu ni angalia embu angalia mpaka hapa. Mara nyingine sasa itakuwa mpaka wapi? Serikali inaomba tuitu angalie kiukweli. Niki ripoti kutoka Msimbazi jijini Dar es Salaam. Mimi ni Godfrey Monyo wa ITV. Asante sana Godfrey Monyo na sasa tunijiunge na mwenzangu Juma Kapalato katika studio yetu namba moja ambaye tunaye mkurugenzi wa huduma za utabiri mamlaka ya hali ya hewa Dr. Hamza Kabelwa. Juma Kapalato karibu. Asante sana Juliet Robert. Taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Unadhani wadau wanazipa umuhimu wake kulingana na jinsi mnavyozitoa katika kunufaika kwao? Asante sana. Uh, ukiangalia katika miaka kuanzia 2011 mpaka huu mwaka wa 2020 kusema kweli mwamko umekuwa mkubwa sana kwa sababu mahitaji yamekuwa makubwa simu tunazipata kutoka kwa wadau na wengi taarifa hizi wanazihitaji hata hivyo tunatakiwa tuongeze jitihada za kuhakikisha kwamba wananchi wengi na wadau wengine taarifa hizi wanazipata na wanazitumia ipasavyo mm. nini kinapaswa kufanyika kwa wananchi ili kupata taarifa hizi na mwelekeo wa msimu kama hii mnavyotolewa unahisi na inaleta faida yoyote kwa sababu tunaona wengine bado wanaangania mabondeni ya kwa kweli taarifa hizi za msimu kwa mfano sasa hivi tunazungumzia msimu wa masika uh, kwa maana ya mwaka huu 2020 kuanzia mwezi wa tatu, ule wa nne na watano. ni muhimu sana kwa sababu gani kwa sababu uh, wananchi na wadau wengine pamoja na wataalamu wote katika sekta mbalimbali wanatakiwa taarifa hizi wazitumie katika mipango yao ya kila siku katika huo msimu husika ili sasa wakati wanatekeleza majukumu yao waweze kuepuka madhara ambayo yanaweza yakasababishwa na hali hii ya mvua ambayo tunayo itarajia katika msimu husika na kwa kweli ni jambo la msingi sana kwamba taarifa hizi ziwafikie karibuni uh, wananchi wote kila mtu katika nafasi yake aipate taarifa hii kwa sababu ukiangalia katika kipindi kifupi katika msimu uliopita wa vuli tumeona matukio mbalimbali mbali ambayo yameambatana na hali mbaya ya hali ya hewa hususan ni katika sekta ya usafiri wa ardhini tumeona maloli tumeona mabasi na gari zingine ndogo madereva wamekuwa wakifanya majaribio ya kuvuka maji ambapo mwisho wa siku unakuta tunapata madhara makubwa sana asante sana dokta nadhani tazungumza siku nyingine kwa sababu mambo ni mengi muda wetu ni mdogo asante sana Robert, upade...